வணக்கம் நான் உங்கள் அப்ஜித் நமது சேனலில் தமிழ் தேசியம் மீதும் நாம் தமிழர் கட்சி மீதும் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்களுக்கு தொடர்ந்து பதில் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் இந்த முறை யாருக்கு பதில் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அண்ணன் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களுக்கு தான் அவரும் சில கேள்விகளையும் விமர்சனங்களையும் முன் வச்சிருக்காரு எதன் அடிப்படையும் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பர் கூட்டம் வெசஸ் முப்பாட்டன் முருகன் அந்த பிரச்சனையில் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் மூன்று பக்க அறிக்கையை வெளியிடுறாரு அந்த அறிக்கையை அடிப்படையாக வச்சு அண்ணன் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் சில கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் முன் வச்சிருக்காரு அதுக்கு பதில் சொல்வதற்காக தான் இந்த பதிவு நம்ம பதிவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம அண்ணன் சீமான் அவர்களுடைய பேச்சுகளை வந்து சின்ன சின்ன வீடியோக்களாக வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லையும் நம்ம ஃபேஸ்புக்லேயும் வந்து பதிவு பண்ணுவோம் அது சில வீடியோக்களில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயி எனும் நான் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் இருக்கிறத பார்த்துருப்போம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு யூடியூப் சேனல் தான் தமிழ் தேசிய ஆதரவான ஒரு யூடியூப் சேனல் அண்ணன் சீமான் அவர்களுடைய ரொம்ப முக்கியமான பேச்சுகள்லாம் கட் பண்ணி எடிட் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேனல் தான் நம்ம நண்பர் தான் அதை வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு அந்த சேனல் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபதாயிரம் சப்ஸ்கிரைப் கொண்டு ஒரு நல்ல வளர்ந்த சேனல் தான் இருந்துச்சு அதை யாரோ சில விரும்பாதவர்கள் வந்து முடக்கிட்டாங்க மீண்டும் அந்த சேனலை வந்து தொடங்கியிருக்காரு நம்ம நண்பர் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் ஆதரவு கொடுக்கணும் அந்த சேனலுடைய லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுக்குறேன் எல்லாரும் அந்த சேனலை பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த பிரிவினை ஆரம்பம் அப்படின்ற தலைப்பு கொண்ட அந்த வீடியோவில் அண்ணன் ரங்கராஜ் பாண்டே அவருக்கே உரித்தான அந்த வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுறேன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை ஏற்றி வச்சிருக்காரு இங்கே எல்லாருமே இந்தியர்களாக இருக்கோம் ஹிந்துக்களாக இருக்கோம் அதை வந்து ஆரியம் திராவிடம் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அது மாதிரி ஆரியத்துக்குள்ள தமிழர்கள் திராவிடர்கள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி தமிழர்களுக்குள்ள ஹிந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் பிரிக்கிறாங்க அதுக்குள்ள ஜாதிகளாக பிரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல பெரியவிழாவே வந்து இங்கே பிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு அதாவது தமிழ் தேசியம் மீதும் நாம் தமிழர் கட்சியின் மீதும் வழக்கம் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு தான் இவங்கெல்லாம் பிரிவினைவாதிகள் அப்படின்றத அண்ணன் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் அவருக்கே ஒரு தான அந்த சாஃப்டான விதத்தில் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு பல முறை நம்ம வந்து பதில் கொடுத்துட்டோம் இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை அண்ணன் ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களுக்காக பதிலை கொடுப்போம் இங்கு இந்தியர்கள் அப்படின்னு யாரும் தனித்து கிடையாது இங்கு பல தேசிய இனங்கள் தான் இருக்கு தமிழர்கள் இருக்காங்க தெலுங்கர்கள் இருக்காங்க வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல பல தேசிய இனங்கள் இருக்கு பஞ்சாபிகள் இருக்காங்க காஷ்மீரிகள் இருக்காங்க இந்த மாதிரியான பல தேசிய இனங்கள் ஒன்றா வந்து இந்திய ஒன்றியத்துல வாழ்றதுனால இங்கு எல்லாரும் இந்தியர்கள் ஆயிட மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பன்முகத்தன்மை இருக்கு பல வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கு பல கலாச்சாரங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தாதான் அது இந்தியாவுக்கே அழகு எல்லோரையும் ஒன்னு போல இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் இங்க பிரச்சனை அதே போல பள்ளிரை வழிபாடு கொண்டவங்க எல்லாருமே ஹிந்துக்கள் நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு எனவே நாங்க வந்து கோயிலுக்குள்ள இருக்கோம் நீங்க கோயிலுக்கு வெளியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அந்த எண்ணத்துக்கு எதிராகத்தான் நாங்க தொடர்ந்து போடுறோம் ஏன்னா இங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வழிபாட்டு முறை இருக்கு ஒவ்வொரு விதமான கலாச்சார பின்பற்றுதல் இருக்கு எனவே அந்த தான் நீங்க ஏற்றுக்காம எல்லாரும் ஒண்ணு போல இருக்கணும் சொல்லி நீங்க பேசுறீங்களா அப்பதான் நாங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் இல்ல நீங்க வேற நாங்க வேறண்டு இது பிரிவினை கிடையாது ஒவ்வொரு தேசிய இனத்தின் பன்முகத்தன்மையை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய செயல் இந்த பன்முகத்தன்மை இருந்தா மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கே அழகு உங்களோட இந்தியாவை நாங்க அதிகமா நேசிக்கிறதுனாலதான் இந்த பன்முகத்தன்மையை நாங்க பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அது உங்களுக்கு பிரிவினையா தெரிஞ்சா அது எங்களுடைய தவறு கிடையாது அதே போல எழுத்தாளர் காசி ஆனந்தன் அவருடைய பேச்சை வந்து முன்னோதாரமாக கட்டி ஒரு விஷயத்த சொல்ல வராரு என்னன்னா இங்கே ஆரியம் திராவிடம் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது அதாவது ஆரியம் அல்லது திராவிடம் தமிழர்கள் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது நம்ம எல்லாருமே ஒன்று தான் இங்கே இருந்த தமிழர்கள் தான் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் அதாவது தமிழர்கள் தானே பூர்வக்குடி நம்மளுக்கு தானே பழமையான டிஎன்ஏ இருக்கு நம்ம தமிழர்களை தான் இங்கே தோன்றணும் நம்ம தான் இங்கே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே போய் பல நாடுகள் போயிட்டு திரும்பி இங்கே வந்தோம் அதாவது ஒரு யூ டேன் போட்டு இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆரியர்கள் ஆயிட்டாங்க நம்ம திராவிடர்கள் ஆயிட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலே வந்து வெளியே இருந்து யாருமே விடாது நம்ம தான் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்கோம் ஏன்னா எல்லாரும் இங்கே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாஜிக்கலாக ஒரு விஷயம் பேசியிருக்காரு இது தமிழர்களை வச்சு பேசினாலும் ஒன்று தான் இல்லை ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து மனித இனம் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசினாலும் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த லாஜிக்கலாக நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கலேன் நானும் ட்ரம்பும் வந்து சொந்தக்காரன் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு இடத்துல இருந்து தோன்றி போனவங்க தானே என்ன கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கேன் நான் கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கேன் மற்றவரை நம்மளாம் ஒரே இடத்துல இருந்து வந்தோம் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் போய் நான் பொண்ணு கேட்டா அது எவ்வளவு கேள்வி கூத்தா இருக்கும் அதே
அப்ப ஆரியம் என்பது மொழியா அல்லது இடமா அல்லது இடமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்க அதுக்கு நேரடியான பதில் சொல்றேன் அது நிச்சயம் இடம் கிடையாது ஏன்னா வடக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது அங்க வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல பல தேசிய இனங்கள் இருக்காங்க அதே போல காஷ்மீர்கள் இருக்காங்க பஞ்சாபிகள் இருக்காங்க அவங்க யாரும் எங்க மீது ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதே கிடையாது அப்ப இனமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது ஆனா யார் எங்க மீது ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க அப்படின்னா இந்திய தாய்மொழியா கொண்ட இந்துத்துவாதிகள் தான் ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க எனவே அவங்கள தான் நாங்க வந்து ஆரியம் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் சரி ஆரியம் என்ற வார்த்தை உங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்கு ஒரு சரியான விளக்கம் இல்லை அப்படின்னா இனி வரும் காலங்களில் நாங்கள் இந்துத்துவாதிகள் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அதாவது இந்துக்கள் நாங்கள் சொல்ல இந்துத்துவாதிகள் அவங்களுடைய கருத்தியலை மற்றவர் மீது திரிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க எங்களுடைய கடவுளை கும்பிடணும் சமஸ்கிருதம் தான் தேவ பாசை அப்படின்னு சொல்லி திணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதே போல ஹிந்தி தான் வந்து நேஷனல் லாங்குவேஜ் சொல்லி மற்ற தேசிய இனங்கள் மீது அவங்க மொழியை திணிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள தான் நாங்கள் சொல்றோம் இந்துத்துவாதிகளை தான் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இனி வரும் காலங்களில் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தால் அந்த ஆரியர்கள் அப்படின்ற வார்த்தையை நாங்கள் பயன்படுத்தல இந்துத்துவாதிகள் அப்படின்ற வார்த்தையை நாங்கள் பயன்படுத்துறோம் இது உங்களுக்கு நேர்மையான பதிலாக இருக்கும் நான் நம்புறேன் அந்த அறிக்கையில வள்ளுவரை திருட பார்த்த ஆரியம் அப்படின்ற அந்த வரியை படிச்சோடனே நீங்க அப்படியே வெகுண்டு எழுந்துட்டீங்க எப்படி அப்படிலாம் சொல்லலாம் திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு இறை எழுப்பாளர் ஒரு ஹிந்து அவர் ஹிந்துன்றதுக்கு நீங்க ஒரு விளக்கம் கொடுத்து பார்த்தீங்களா அதான் ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒரு விளக்கம் கருணாநிதி அவர்கள் திருக்குறளுக்காக எழுதின அந்த உரையில ஹிந்து மதத்தில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய பல கருத்துக்கள் திருக்குறள் இருந்துச்சு எனவே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹிந்து நூல் திருவள்ளுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிந்து அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு லாஜிக்கலா ஒரு பதில் சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே கேவலமான ஒரு லாஜிக் ஏன்னா திருக்குறள் எழுதப்பட்டது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த இந்து மதம் என்பது எப்போ வந்துச்சு வெள்ளக்காரை இங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீமையும் கிறிஸ்டியும் கழிச்சுட்டு மீ இருக்க ஹிந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொது பெயரை வச்சு விட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஹிந்து என்ற ஒரு மதமே இங்கே வருது அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள்லாம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய திருக்குறளே இருக்கு அப்பவே இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து மதம் ஹிந்து மதம் எவ்வளோ பழமையானது நாங்களாம் எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி நீங்கள் காட்டிக்கிறதுக்காக திருக்குறளை வந்து நீங்கள் திருட பார்க்குறீங்க இன்று வரைக்கும் தமிழர்களே திருக்குறள் மீதும் திருவள்ளுவர் மீதும் உரிமை கொண்டாடுவது கிடையாது காரணம் என்னன்னா திருக்குறள் என்பது இந்த உலக பொதுமறை திருவள்ளுவர் என்பது இந்த உலகத்தில் கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் பொதுவானவர் அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு நீங்கள் காவி பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இவர் எங்கால எங்களுக்காக பேசியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பெருமை பீட்டலாம் நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கதான் பிரச்சனை இதற்காக தான் நாங்க சொல்றோம் வள்ளுவரை திருட பார்த்த ஆரியம் அப்படின்னு கண்டிப்பா நீங்க திருடி இருப்பீங்க இப்ப சமூக வலைதளங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தனால மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் விழிப்புடன் இருந்தனால காவி பெயிண்ட் அடிச்சதோட நீங்க எல்லாம் கலந்து போயிட்டீங்க இல்லைன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிக்வேதத்துல இருந்து வந்ததான் திருக்குறள் சொல்லி எங்களுக்கே வந்து மறுபடியும் பாடம் எடுத்து எங்க தலையிலே முளக அரைச்சிருவீங்க இப்ப எப்படி சைவ கடவுள்கள் எல்லாம் திருடி ஹிந்து கடவுள்கள் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு பாடம் எடுத்துக்கிட்டீங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாட்டருக்கும் வரேன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கண்ணனா இருக்கட்டும் சிவனா இருக்கட்டும் வருணனா இருக்கட்டும் இந்திரனா இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் ஹிந்து கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் தேசியவாதிகள் சொல்றாங்க அப்ப அவங்க ஹிந்து கடவுள்கள் இல்லைன்னா எந்த மதத்தின் கடவுள்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவங்க எல்லாம் எந்த மதத்தின் கடவுள்கள் சொல்லவா சைவம் வைணவ மதத்தின் கடவுள்கள் அதாவது நீங்க ஹிந்துக்கள் சொல்றீங்களா அதுக்கு முன்னாடி தமிழர்களுக்கு இருந்த மதம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது ஆசிபகம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது நடுகள் வரவிடார் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது இயற்கை வழிபாடு இப்படியான பாரம்பரியம் கொண்ட மதத்துல வந்த முன்னோர்கள் தான் இந்த சிவன் கண்ணன் வருணன் அப்புறம் இந்திரன் போன்றவர்கள் தான் அந்த அறிக்கையில இங்க வந்து கண்ணனை பத்தி பேசிருக்காரு சிவனை பத்தி பேசிருக்காரு ஏன் வருணனை பற்றியும் இந்திரனை பற்றியும் சீமான் அவர்கள் பேசுறேன் அவங்க எல்லாம் ஆரியமயம் பண்ண கடவுளாயிட்டாங்க அதனால அவரை கழட்டி விட்டீங்களா அல்லது மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்களா உண்மையிலே அது தவறுதலா ஒரு மறதியில அவர் விட்டுருக்கலாம் காரணம் என்னன்னா இதற்கு முன்னாடியே வருணனை பற்றியும் இந்திரனை பற்றியும் அனல் சீமான் அவர்கள் பல மேடையில சொல்லியிருக்காரு அவர்களுக்கு விழா எடுக்கணும் அப்படின்னு பேசியிருக்காரு அந்த பதிவையும் நான் இந்த வீடியோல வந்து இணைக்கிறேன் நீங்களே பாருங்க நாம் திருமுருக திருவிழா மட்டும் கொண்டாடும் நினைக்காத இந்திரன் பெருவிழா எடுப்போம் கொற்றவி திருவிழா எடுப்போம் மாயோன் பெருவிழா எடுக்கிறோம் சிவ இரவு கொண்டாட போறோம் வர்ணன் பெருவிழா எடுக்க போறோம் அப்படியே முருகனை மட்டும் காட்டுறோம் முருகனுக்குள் ஐந்து நை நிலங்கள் எல்லாம் அடக்கம் ஐம்பதனாயிரம் மாவீரர்கள் ஐம்பதனாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மாவீரர்கள் ஈழ விடுதலைக்காக இறந்திருக்கிறார்கள் பிரபாகரன் மடத்தை மட்டும் போடுவது பிரபாகரன் என்றாலே ஐம்பதனாயிரம் மாவீரர்களும் அந்த ஒற்றை சொல்லுக்குள் அடக்கம் என்பதாலேதான் இந்த மாதிரி பல மேடைகள்ல அண்ணன் சீமான் அவர்
அதாவது வடக்க பாத்தீங்கன்னா சிவனுக்கு கோயில் இருக்கு திருமலை கோயில் இருக்கு நிறைய வந்து கோயில் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுள் கோயில் வச்சுட்டாங்க அதனால முருகனை வந்து அவன் விட்டுலாம் அதுக்காக முருகனை புறக்கணிச்சிட்டாங்கன்னு கிடையாது அவங்க வந்து அவங்க அப்பா சிவனை ஏத்துக்கிட்டாங்களே அதனால நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்பக்கட்டு கட்டு ட்ரை பண்ணீங்க நாங்களும் அதே அளவுக்கு வரோம் சரி எல்லாரும் ஹிந்துக்கள் தான் சரி முருகன் அவங்க தவறுதலாக விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம் நீங்க என்ன பண்றீங்க தேவாரம் திருவாசம் எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க காசி கோயில் வந்து அர்ச்சனை பண்ணுங்க அங்கே வழிபாட்டு முறையில் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க எங்களுடைய தமிழ் மந்திரங்களை எடுத்துட்டு போய் அங்கே வழிபாட்டு முறையை பண்ணுங்க நாங்கள் அப்போ ஒத்துக்கிறோம் நம்மளா ஒன்று நம்மளா ஹிந்து ஆனா நீங்க இந்த ஹிந்துக்கள் பேர்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய சமஸ்கிருதத்தை கொண்டு வந்து எங்களுடைய வழிபாட்டில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய அந்த ஆகம விதிகள் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை கொண்டு வந்து எங்க மீது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல விஷயங்களை எடுத்துட்டு போய் நீங்க உங்க கோயில வந்து பண்ணுங்களேனா அதை பண்ண மாட்டீங்க கேட்டா இதான் வந்து தேவ பாசை இதுல சொன்னா கடவுளுக்கு புரியும் அப்படின்றீங்க ஏன்னா என்னுடைய மொழியே புரியாதவ எனக்கு எப்படா கடவுளா இருக்க முடியும் அவர்களுக்கு <laughs> <laughs> வழக்கமா அந்த சங்கிகள் என்னதான் சுத்தினாலும் இந்த கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் அப்படின்ற அந்த பிரச்சனைக்கு வந்துருவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இவரும் பண்ணிட்டாரு இருந்தாலும் இந்த கேள்விக்கு நம்ம நேர்மையாவே பதில் சொல்லுவோம் அண்ணன் ஹுமாயூன் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் இஸ்லாமிய வழிபாட்டு முறையை ஏற்றவர் இருந்தாலும் நாம் தமிழர் கட்சியில தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவாருனா என்னுடைய கடவுள் அல்ல என்னுடைய முன்னோர் வந்து முருகன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு இப்படியாக பல இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நாம் தமிழர் கட்சியில பயணிக்கிறாங்க அவங்க கண்டிப்பா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இவங்க தான் அப்படின்றத ஏற்றுக்கிட்டாங்க இதுக்கு பல எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் இதை ஏற்கல இல்ல நான் முருகனை முப்பாட்டன ஏற்கல என்னுடைய கடவுள் தான் எனக்கு முக்கியம் அதே போல அல்லாதான் எனக்கு முக்கியம் இல்லது எனக்கு இயேசு தான் முக்கியம் சொல்லக்கூடியவங்களும் நாம் தமிழர் கட்சியில வந்து பயணிக்கிறாங்க இங்கு இரண்டு விதமான முறை இருக்கு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்பாட்டு ரீதியான மீட்சியும் எடுக்கணும் இன்னொன்று பொருளாதார ரீதியான ஒரு அரசியலும் முன்னெடுக்கணும் எனக்கு வந்து எனக்கு என்னுடைய பண்பாடே போதும் என்னுடைய கடவுளையும் நான் நம்பிக்கிறேன் அப்படின்றவங்க எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு அரசியல் மாற்றம் தேவை இங்கே தமிழ்நாட்டில் கூடிய அரசியல் எனக்கு சரியில்லை அப்படின்றதுக்காக நான் நாம் தமிழர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் அவங்க ஒரு நேர்மையான ஒரு ஆட்சியை கொடுப்பாங்க நான் நம்புகிறேன் அப்படின்றதுக்காக நான் நாம் தமிழர் கட்சியில் பயணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அல்லது ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் இங்கே இருக்காங்க அதே போல் நான் என்னதான் கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் என்னதான் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் என்னுடைய மூதாதையர்கள் தமிழர்களாக இருந்தவங்க என்னுடைய மூதாதையர்கள் இவங்க தான் முப்பாட்டன் முருகன் தான் அப்படின்னு நம்பக்கூடிய கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களும் இங்கே இருக்காங்க இதில் ரெண்டில் அவங்க எந்த விதத்தில் இருந்தாலும் இது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அரசியலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நாம் தமிழர் கட்சியில் பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்க எந்த விதத்தில் இருந்தாலும் அதை நாம் தமிழர் கட்சி ஏற்றுக்கிறோம் நீங்களே ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டீங்க இல்லையா ஹிந்து மதத்தில் மட்டும்தான் ஒரு பெருந்தன்மை இருக்கு இங்கு ஹிந்து மதத்தை ஏற்கிறவங்களும் ஹிந்து மதத்தில் இருக்கலாம் அல்லது எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்றவங்களும் ஹிந்து மதத்தில் இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பரந்த மனமைப்பை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதே தான் இங்கே நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் தமிழ் தேசியத்துக்கும் நீங்கள் எந்த விதமான கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தாலும் நீங்கள் நாம் தமிழர் கட்சியில் பயணிக்கலாம் அப்படின்றது எங்களுடைய கருத்து அண்ணன் ரெங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் கேட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் நான் நேர்மையாக பதில் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ சம்பந்தமான உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க என்னால் முடிஞ்ச பதில்களை நான் சொல்கிறேன் வீழ்வது நாம் ஆயினும் ஆழ்வது தமிழாகட்டும் நன்றி